So, als ich als ich früher erwähnt, weil wir rein akustisch spielen, brauchen wir kein Soundcheck zu machen, was man machen muss, wenn man Verstärke hat und und ein PA und solche Sachen. Und äh, dieses zwei äh, Philippine Benefit Konzert in der Lime Lounge war mit Verstärkung und wir mussten Soundchecks machen. Und äh, wenn wir den Soundchecks machen, dann habe ich etwas gespielt und Christian Schuster hier, der aus, ursprünglich aus Rumänien kommt und in Bad Godesberg lebt und wir kennen uns seit Jahren und haben selten Möglichkeiten, das zusammen zu spielen. Aber auf diesen Soundcheck hat es per reiner Zufall geklappt. Vielleicht klappt es ja nochmal. Ich bin zuversichtlich. Ich bin sehr zuversichtlich. Aber das bin ich von Natur aus. <lacht> Dieses Lied ist auch ein bisschen, äh, habe ich geschrieben in den, in den 70er Jahren. Es ist äh, ein bisschen im, im Stil von Pete Seeger. Es ist ein, ein Protestlied. Ich habe es genannt den 1001 Protest Song. Äh, weil es ungefähr 1000 vorher gab. <lacht> Und es, es ist ein Lied über, über das Leben mit zu viel Hass und zu viel Krieg. Und kann man etwas dagegen machen? Die Ziege wusste die Antwort. Es gab kein Problem, dass er es zu groß oder zu schade fand, ein Lied darauf zu, dagegen zu schmeißen. Und meistens hat es auch, äh, auch gelungen. Und in dieses Lied, es geht um äh, Chicago, und ein, ein Ende der Millionen Tonnen Weizen kauft und Bangladesch, wo eine, ein nicht genug zu essen hat. Und äh, in Indien, wo es jedes Monat ein Millionen neuen Munde gibt, die gefuttert werden muss. Und, ähm, und dann, diese waren zur Zeit vom, vom Vietnamkrieg und äh, damals, als die, die Ho Chi Minh Trail da ausgespurt war, als die Vietcong von Nordvietnam nach Südvietnam die Supplies durchbrach, dann sind sie dann über Laos und Kambodja gegangen und, äh, und dann hat die, die USA da ein paar Bomben da runtergelassen und äh, ein paar Leute sind sind da gestorben, obwohl sie direkt nicht an den Krieg beteiligt waren. So. Frische Nostalgie. 1001.
the house anymore. He's been bombed out and they burned his fields. And I'm afraid that he's going to starve to death this year. Michelle's made his wife, and his children have known nothing but fear and strife for all of their short lives. Look at the pictures of hate, broken bodies, and moms that'll never mend again. Isn't it all such a shame? Isn't it all a great waste? Is it too late to start a game?